అందరికీ నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మంజుల పవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మన వీడియో అయితే మీ అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందండి మామూలుగా అయితే నేను చెప్పేదాన్ని కదా మీకు నచ్చుతుందో లేదో అన్నట్లుగా ప్రతి వీడియోలో కాకపోతే ఈ వీడియో మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చుతుంది ఎందుకంటే మనమందరూ కూడా మన ఇండియన్స్ అందరూ మన భారతీయులందరూ కూడా తలెత్తి గర్వంగా జరుపుకునే ఒక పండుగ ఆ పండుగ ఈరోజు మన ఆశ్రమంలో ఏ విధంగా చేశాము అనేది మీ ముందు తీసుకొచ్చానండి అవునండి చిన్నపిల్లలైతే ముద్దుగా జెండా పండుగ అంటారు పెద్దవాళ్ళైతే స్వాతంత్ర దినోత్సవం అంటారు కదా చాలా చాలా బాగా జరుపుకున్నామండి మన ఆశ్రమంలో కాకపోతే స్వాతంత్రం రాకముందు ఏ విధంగా ఉండేదో నాకైతే తెలియదండి కాకపోతే కొన్ని సినిమాలు చూసినప్పుడు మాత్రము మన వాళ్ళు ఆ బానిసత్వాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటే ఆ సినిమాలో చూపిస్తే నాకైతే రక్తం మరిగిపోతుందండి సినిమాలో చూసినప్పుడే మనకు ఆ రకంగా అనిపిస్తే స్వయంగా అనుభవించిన వాళ్ళకి ఏ రకంగా ఉంటుందండి దానికనే వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారేమో మన ముందు తరాల వాళ్ళకి ఇలాంటి రోజులు ఉండకూడదు ఇలాంటి బానిసత్వం ఉండకూడదు అన్నట్లుగా ఎంతో మంది ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ వాళ్ళ ప్రాణాలని కూడా లెక్క చేయకుండా వాళ్ళ ప్రాణాలు త్యాగాలుగా పెట్టి పణంగా పెట్టి మనకి ఈ విధంగా స్వాతంత్రం అనేది తెచ్చిపెట్టారు అలాంటి వాళ్ళని పేరు పేరున ఈ రోజు కాసేపు స్మరించుకుంటూ శిరస్సు వంచి నమస్సు మంజులు తెలియజేసుకుంటున్నానండి ఇప్పుడైతే మన ఆశ్రమంలో జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకున్నామండి అదేవిధంగా అనేది చూసేద్దామా ఇదిగోండి ఎంతో సంతోషంగా మేము మన ఆశ్రమ వృద్ధులు ఈ విధంగా జెండా ఆవిష్కరణ చేశాము మీరందరూ ఏ విధంగా చేశారు మన ఆశ్రమంలో జరిగిన ఈ విషయాలన్నీ ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి ఓకేనా ఇంకా అప్పటికే మన వాళ్ళందరికీ టీ బిస్కెట్ ఇచ్చామండి ఆ టీ బిస్కెట్ అయిన తర్వాత ఈ విధంగా జెండా ఆవిష్కరణకు అయితే వచ్చేసాం అందరూ ఇక్కడ హాజరయ్యాము ఇక్కడైతే ఈ విధంగా జెండా ఆవిష్కరణ జరుపుకున్నాం దాని తర్వాత అందరూ కూడా ఇక్కడ విడి పూలు పెట్టాము అవన్నీ కూడా జెండా కరిపించి అందరూ దండం పెట్టుకున్నారు ఈ రకంగా మన ఆశ్రమంలో చిన్న చిన్న ప్రోగ్రాములు చేయడం అనేది కూడా వాళ్ళకు కూడా కొంచెం మనసుకి ప్రశాంతంగా ఉంటుంది దాంతోపాటు ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది అవునా కదా మీరేమంటారు ఎందుకంటే కొంచెం అట్లా నడిచినట్లా ఉంటుంది బుర్రకి వేరే విషయాలు కూడా తెలిసినట్లా ఉంటుంది కొంచెం ఏదో పండగ వాతావరణము ఇట్లా అంటే మనకు కూడా ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది చూడండి అదే రకంగా వాళ్ళకు కూడా ఎనర్జీ ఉంటుందని నేను అనుకుంటా అందుకని ఈ రకంగా చిన్న చిన్న నా ప్రయత్నాలు ఏమంటే ఎంత పొద్దుకి హాస్పిటల్ మందులు అవే కాకుండా వాళ్ళకు కూడా కొంచెము కొత్త వాతావరణము కొత్త ఆలోచనలు కొత్తగా పండగలు కొత్త బట్టలు ఇవన్నీ కూడా ఈ రకంగా మనం చేయగలిగితే కొత్త భోజనాలు ఈ రకంగా కొంచెం అట్లా చేయగలిగితే వాళ్ళకు కూడా ఏమంటే కొంచెము బుర్ర ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది అవును కదండి ఎప్పుడు కూడా పెట్టామా తిన్నారా పడుకున్నామా తెల్లారిందా పొద్దు పుట్టిందా అన్నట్లుగా అట్లా కాకుండా ఈ రకంగా మనము డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా యాక్టివిటీస్ కూడా చేయగలిగితే బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటానండి మీరేమంటారు నాతో ఏగిపోయిస్తారా లేదా అది కూడా తెలియజేయండి ఈ రకంగా చూడండి చిన్న చిన్నగా నడిస్తే పారాడితే వాళ్ళు వాళ్ళకు కూడా హెల్త్ బాగుంటుంది కదండి నేను ఒకసారి మందులు మాత్రలు ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళని నేను కూర్చొని చోటుకు పిలిపించి ఇస్తాననమాట దాన్ని కొంతమంది తప్పు పడతారు ఏమంటే మీరే వెళ్ళి అక్కడ ఇవ్వచ్చు కదా అన్నట్లుగా కాకపోతే అది కాదండి ఏమంటే వాళ్ళు నడవగలరు ఇప్పుడు నడుస్తున్నారు అంటే చిన్నగా నడుస్తున్నారు నడిచినప్పుడు ఆ రకంగా వాళ్ళు నేను ఉండే చోటుకు వచ్చి మందులు మాత్రలు తీసుకెళ్ళి తీసుకెళ్తే అది వాళ్ళ ఆరోగ్యానికి మంచిది వాళ్ళు ఇప్పుడు నడుస్తున్నప్పుడే మనం కూర్చోబెట్టేసి మీరు వృద్ధులైపోయినారు మీరు పెద్దోళ్ళు అయిపోయినారు అన్నట్లుగా మనం అన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఇస్తాం అనుకోండి వాళ్ళు నిజంగానే పడక మీదకి వచ్చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా వాళ్ళ సోమారులు అయిపోతారు ఆ నరాలు కూడా ఎక్కడ ఒక్కడ పట్టేస్తాయి అర్థం చేసుకోరు చెప్తే ఎవరు కొంతమంది కమెంట్లు పెట్టేవాళ్ళు ఆ రకంగా ఉంటుంది కొంచెం ఆలోచన చేయండి వృద్ధులు అంటే ఎప్పుడు వాళ్ళు కూర్చొని చోటు మనం అన్నీ చేసేది కాదు వాళ్ళు వాళ్ళు పేషెంట్లు అయిపోతారు కదా బెడ్ మీదకి వచ్చేస్తాయి కదా అప్పుడు మనం అన్నీ చేయాల 
ఆ రకంగా ఉంటుంది అట్లా నన్ను వీళ్ళు హింస పెట్టేదో బాధ పెట్టేదో కాదు వాళ్ళకి చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్లు కూడా మనమే ప్లాన్ చేయాలన్నమాట ఏ విధంగా ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ప్రోగ్రాములు పెట్టడము చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ చేయడము వాళ్ళని పిలిపించి మందులు ఇవ్వడము ఈ రకంగా మనం చేయగలిగితే అదే ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది మనం చాలా అంత మాత్రం వాళ్ళకి సరిపోతుంది అట్లా కాకుండా ఉండే చోటుకి అన్నీ తీసుకెళ్లి ఇస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా వాళ్ళు పేషెంట్లు అయిపోతారు దాంట్లో ఇంకోటి అంటే మన ఆశ్రమంలో ఏమంటే పొట్ట నిండా భోజనం పెడతారు వాళ్ళు తినగలిగినంతా పెడతాను నేను కాబట్టి అది కూడా జీర్ణం కావాలంటే వాళ్ళు ఆ మాత్రం ఎక్సర్సైజ్లు చేయాల్సిందేనండి చేయకపోతే మాత్రం కష్టం అర్థమైంది అనుకుంటా తింగర్గా కామెంట్లు పెట్టే వాళ్ళకి అందరికీ కాదు ఇంకా నన్ను అభిమానించే నా అభిమానులకి నేను చేసే ప్రతి పని నచ్చుతుంది అది వేరే కథ ఇంక ఇక్కడైతే మన సాక్షి పాపకి ఈ విధంగా స్కూల్లో కాంపిటీషన్ పెట్టారండి దానికనే నేను మా అమ్మాయి ప్లాన్ చేసి ఈ విధంగా రెడీ చేశాము తను కూడా బాగా సహకరించిందండి ఇంకా మేము తననైతే ఎవరిలాగా రెడీ చేయాలనుకున్నామంటే సరోజిని నాయుడు గారు లాగా రెడీ చేశామండి ఫైనల్గా ఈ విధంగా వచ్చింది లుక్ అయితే ఇంకా స్కూల్కి వెళ్ళి తిరిగి వచ్చే లోపల ఈ విధంగా ఉందన్నమాట మార్నింగ్ స్కూల్కి వెళ్ళింది కదా ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నామంటే తనకి స్కూల్లో థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి ఇదిగోండి ఈ విధంగా ఒక సర్టిఫికేట్ ఇచ్చారు దాంతోపాటు ఒక మెడల్ కూడా ఇచ్చారండి తనకి చాలా సంతోషం కదా చిన్నపిల్ల అండి దానికి ఎంత మాత్రం వయసు మూడున్నర సంవత్సరం అంతే కాకపోతే ఈ విధంగా అప్పుడే థర్డ్ ప్రైజ్ కొట్టుకొచ్చింది తన స్కూల్లో అందరికీ అవ్వ వాళ్ళకి అందరూ ఖుషి అయిపోయింది అనమాట ఇందాక చూసారు కదా ఈరోజు మన ఆశ్రమంలో చిన్న ఒక కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకున్నాము మనస్తృప్తిగా జరుపుకున్నాం మేమందరూ కూడా జెండా ఆవిష్కరణ చేసుకున్నాం దాని తర్వాత అందరూ మనవాతలు అందరూ టిఫిన్ తిన్నారు మేము కూడా తిన్నాము ఇప్పుడైతే మాత్రము ఒక ఇంకొక ప్రోగ్రామ్కి వచ్చాము ఎందుకంటే మధ్యలో వాళ్ళకి టిఫిన్ పెట్టకుండా అట్లే కంటిన్యూ చేస్తాం అనుకోండి అందరూ సుస్తు అయిపోతారు దానికని అట్లా కాకుండా టిఫిన్ కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక వీడియో తీయడానికి మళ్ళీ అందరూ ఇక్కడ హాజరయ్యారు నేను కూడా వాళ్ళతో పాటు ముందుకు వచ్చానమాట ఈరోజు ఇంకా ఇంక ముందు జరిగే కార్యక్రమం ఏమి అనేది ఇప్పుడు మన వీడియో అనమాట మీ విలువైన సమయానికి కేటాయించి వీడియో చివరి వరకు చూస్తే చాలా చాలా సంతోషం అదేవిధంగా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఇప్పుడైతే లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కి కొంతమందికి మన ఆశ్రమంలో ఉన్న అవతాతలకి సన్మానం చేశాం మీ అందరికీ తెలుసు మీరు ఎవరన్నా చూడకపోయింటే ఆ వీడియో లింక్ అనేది కమెంట్ సెక్షన్ లో నేను పిన్ చేస్తాను మీరు చూడొచ్చు అంటే లాస్ట్ ఇయర్ ఏం చేశాము ఎవరెవరు సన్మానం చేశాము మన ఆశ్రమంలో అన్నట్లుగా ఇంకా వాళ్ళకి ఆల్రెడీ సన్మాన కార్యక్రమం అయిపోయింది కాబట్టి వాళ్ళు సన్మానానికి అర్హులే అని మనకు అర్థమైపోయింది మళ్ళీ వాళ్ళకి చేయనక్కర్లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిపోయారు కాబట్టి మళ్ళీ వాళ్ళకి చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఈసారి ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను కాకపోతే అందరూ నాకు సరి సమానం ఇక్కడ ఎవరు ఎక్కువ తక్కువ అనేది కాదు కాకపోతే వాళ్ళల్లో కొంతమందిని ఎన్నుకున్నాను ఏ ఎందుకంటే ఆ రకంగా ఎందుకు ఎన్నుకుంటానంటే వాళ్ళు ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారు కదండి వాళ్ళు ఏదైతే చిన్న చిన్న లోపాలు ఉంటాయో ఆ లోపాలని నెక్స్ట్ ఇయర్ లోపల వాళ్ళు సరిదిద్దుకుంటారు అనే ఒక చిన్న ఆలోచన అవునా కదా మా ఈ రకంగా ఒక సన్మాన కార్యక్రమం అనేది ఏర్పాటు చేస్తే అరే మనలో ఏమో లోపం ఉంది ఆ లోపం మనం సరిదిద్దుకోవాలా అమ్మ దగ్గర మనం కూడా మంచి పేరు తెచ్చుకోవాలా అనే ఆలోచన అందరికీ వస్తుంది కాబట్టి ఈ రకంగా అయితే చేస్తున్నాను ఎవరిని ఎక్కువ ఎవరిని తక్కువ అని అట్లా గుర్తించడం కాదు ఈ రకంగా ఒక చిన్న ఐడియా అనమాట ఆ రకంగా చేస్తే అందరూ కూడా మంచిగా అలవాటు పడి మంచిగా ఉంటారని నా ఒక చిన్న ఆలోచన ఇప్పుడైతే ముందుగా ఎవరికి సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశాను అనేది కొంతమంది నేను ఎన్నుకున్నాను ముందుగా ఒక పేరు చెప్తాను అది ఎవరు అనేది చూద్దాం ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఇక్కడ మన ఆశ్రమంలో మంచితనానికి మారు పేరైన ఒక వ్యక్తి మంచితనానికి మారు పేరైన ఒక వ్యక్తి తన పేరు అన్నపూర్ణమ్మ గారు ఇంతవరకు తను వచ్చినప్పటి నుండి కూడా ఒకసారి కూడా నా దగ్గర ఈమె మంచిది కాదు ఈమె నుండి నాకు విసుగు ఈమె నుండి నాకు ప్రాబ్లమ్ ఈమె నుండి నాకు ఇబ్బంది అని అనిపించుకోలేదు అనిపించుకోదు కూడా అనుకుంటాను ముగ్గురు ఆడపిల్లల తల్లి అండి తను ఆడపిల్లల తల్లి కాబట్టి మన ఆశ్రమంలో అవకాశం కలిగించాము వచ్చిన నాటి నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా మంచితనంతోనే ఉన్నారు మంచిగానే ఉన్నారు కాకపోతే బాగా రుద్రాలన్నమాట 
అదే దావ్ చెందిన ఇంకొక వ్యక్తి రెండో స్థానంలో నిలబడిన ఇంకొక వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే మన గోవిందమ్మ గారు మంచిగా మార్క్ పేరైన రెండో స్థానంలో నిలబడిన మన గోవిందమ్మ గారికి గట్టిగా చెప్పట్టు తను కూడా నలుగురు బిడ్డలు తల్లి అండి ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఒక కొడుకు కొడుకు అయితే హెల్త్ బాగాలేదు క్యాన్సర్ తనకి తను ఈ రకంగా మన ఆశ్రమంలో ఉన్నారు తను కూడా వచ్చినప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా ఒకసారి వాళ్ళ వాళ్ళ ఆశ్రమం చూపించేశారు మళ్ళా నేను తీసుకెళ్తామంటే కూడా వాళ్ళ వాళ్ళే వస్తే కూడా పిల్లలు వస్తే కూడా తను వెళ్ళలేదు ఇదే మనకి శాశ్వతము ఇదే బాగుంది ఇక్కడే జీవితం అన్ని ఎట్లా స్థితిపడి ఇక్కడే ఉన్నారు అది తన ఆలోచన తన విషయం ఇంకా అదే విధంగా మన ఆశ్రమంలో ఎప్పుడు కొంతమంది నవ్వులు పువ్వుల్లాగా ఉంటారు నేను నాతో పాటు అమరావతమ్మ గారు అమరావతమ్మతో పాటు మన పద్మ మేము ముగ్గురు పోటా పోటీగా నవ్వుతా ఉంటామండి ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఎప్పుడు మమ్మ అసలు పలకరించిపోయినా కూడా ఎవరు నవ్వు వచ్చినా పలకరించిపోయినా ఈ అని మేము నవ్వేస్తాం అనమాట ఆ రకంగా నవ్వుల రాణి అనమాట నవ్వుల రాణి గమనించి మన పద్మకి చిన్న సన్మాన కార్యక్రమం పద్మాకైతే పెళ్లి పిల్లలు ఏమి లేదండి పిల్లలు అంటే పిల్లలు ఆడస్తారు మనకోవాలి కాబట్టి చెప్తాను తనకి పెళ్లి పిల్లలు ఏం లేదు బ్రహ్మచారి నేను అనమాట ఇంకా అమ్మైనా బిడ్డ అయినా ఎవరైనా అక్క అయినా చెల్లి అయినా అన్ని నేనే అనమాట అవునా కదా అన్ని నేనే ఆ రకంగా ఇంకా అదే విధంగా మన ఆశ్రమంలో ఇంకో వ్యక్తి ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే మన ప్రభావతమ్మ గారు ప్రభావతమ్మ గారు ఏమంటే వచ్చినప్పుడు దీని తప్పుగా కూడా మీరు అనుకోవచ్చు తను వచ్చినప్పుడు అయితే నేను అనుకోలేదండి నిజంగానే ఈమె పది రోజులు బతుకొచ్చేమో దాని తర్వాత ఉంటారో లేదని అంటే డౌట్ నాకైతే అట్లా అనిపించింది ఆమెకి షుగర్లని బీపీలని కాలు వాపని ఇంక ఏదో రకరకాల జబ్బులని అసలు వచ్చినప్పటికీ ఇప్పటికి అతనికి ఎంత మార్పు ఉందో నాకైతే తెలియదు అంత పేషెంట్గా వచ్చిన వ్యక్తి మన ఆశ్రమంకి వచ్చిన తర్వాత కొన్ని అంటే కొన్ని హాస్పిటల్ తిప్పి కొంతవరకు మనం చూపించాము బాగా అయింది కానీ కొంచెం హెల్త్ కుదుట పడిన వెంటనే ఇంకా ఊరికే మనం తినకూడదు మనం కష్టపడే తినల్లా అనే ఒక దీని మీద మన ఆశ్రమంలో పడే పాత్రలన్నీ కూడా ఆమెకి అడుగుతారండి వద్దన్నా వినకుండా ఆమెకి అడుగుతారు అది ఆమె మనసును నచ్చి ఈ రకంగా నేను ఈరోజు ఆమెకి సన్మానం చేస్తున్నాను అంటే పని చేసే వాళ్ళు సన్మానం చేస్తారని మాత్రం అనుకోవద్దండి ఆమెకు హెల్త్ బాగాలేకపోయినా కూడా కొంచెం కుదుటి పడిన తర్వాత అనుకోండి కుదుటి పడిన తర్వాత నేను కూర్చోని తినకూడదు అది మనిషి ఒక లక్షణం అండి కూర్చోని తినకూడదు అనేది మనిషి మనిషి ఒక లక్షణం అవునా కదా కూర్చోని తింటే పొరపాటు అంటే మనకు వయసు అయిపోతే ఓకే అది వేరు మనకి స్తోమిత ఉన్నప్పుడు చేసే ఒక శక్తి ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా పని చేసే తినాలనేది కరెక్ట్ ఆ రకంగా మన ప్రభావతమ్మ గారికి ఈ రోజు సన్మాన కార్యక్రమం ప్రభావతమ్మ గారికి ఆ ఆనంద వర్ష అలా చేసింది ప్రభావతమ్మ దేశ విదేశాలకు పోయి డబ్బులు సంపాదించి కన్న బిడ్డలకి ఇచ్చి మోసిపోయిందండి ఇంకా దాని గురించి ఎక్కువ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మన ఆశ్రమంలో తృప్తిగానే ఉన్నారని నేను అనుకుంటా అవునా కదా అవునా కదా అమ్మా అవునమ్మా అంటే నేను అడుగుతానని చెప్తానవా లేదమ్మా ఇంకా ఇంకో వ్యక్తి గురించి మనం ఇప్పుడు చెప్పాలండి ఏమంటే మన ఆశ్రమంలో ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఏమంటే తగరాలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి అంటే బయట వాళ్ళ నుండి ఆశ్రమంలో ఉండేవారి గురించి కాదు ఆశ్రమంలో ఉన్న వృత్తులు పిల్లల దగ్గర నుండి లేకపోతే బయట ఎవరైనా వచ్చేవాళ్ళ దగ్గర నుండి చిన్న చిన్న తగరాలు వస్తూ ఉంటాయి మనకి అంటే గొడవ చిన్న చిన్న గొడవలు కూడా ఒకసారి అనుకోకుండా వస్తాయి ఆ గొడవలు వచ్చినప్పుడు నేనున్నాను అని ముందుకు వచ్చేది మన అశోక్ అప్ప అనమాట ప్రతిదానికి మా అమ్మ నాకు మాట అంటే మిమ్మల్ని అయిపోయారు అన్నట్లుగా మాట్లాడేది మన అశోక్ అప్ప దాని తర్వాత అందరూ వస్తారు అనుకోండి ఫస్ట్ వచ్చేది మన అశోక్ అప్ప కాబట్టి అశోక్ అప్పకి ఈ రోజు ఆ దీంట్లో నేను సన్మానం చేయాలనుకుంటున్నాను పాపం తన కళ్ళు కనపడవు అయినా కూడా నేను ఉన్నానమ్మా మీకు సపోర్ట్ గా అన్నట్లుగా నాకు ఒక పెద్ద కొడుకు లాగా ముందుకు వస్తాడు గట్టిగా చెప్పట్లు మన అశోక్ అప్ప
ఇంకా ఇంతవరకు మన ఆశ్రమంలో ఉన్న వృద్ధులకి ఈ రకంగా వీళ్ళని ఎన్నుకున్నాను వీళ్ళకందరికీ సన్మానం అనే చిన్న కార్యక్రమం అని ఏర్పాటు చేసుకున్నాను చేశాను ఇంక ఎవరు కూడా ఇక్కడ తక్కువ కాదు వీళ్ళని చూసి మీరందరూ కూడా మార్పు రావాలని మీరు అని చెప్పి అంటే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు వాళ్ళని నేను ఎన్నుకోలేదు ఆ పాత వాళ్ళని ఇంకెవరిని ఎన్నుకోలేదు అని ఎవరు బాధపడద్దండి వీరందరూ కూడా మనలో కూడా మార్పు రావాలా మనం కూడా ఈ రకంగా నెక్స్ట్ ఇయర్ సన్మానం చేసుకోవాలా హెప్ అని చెప్పి పట్టుదలతో మీరు మారతారా హెప్ ఇప్పుడు ముఖ్యమైన వ్యక్తి గురించి మనం మాట్లాడాలి ఆ చాలా వరకు చాలా మంది మీరు చూసే ఉంటారు మన జయ గురించి మన జయ గురించి చెప్పాలంటే సొంత ఇంట్లో వ్యక్తి చనిపోతే మనం ముట్టుకూడదు తాకకూడదు లేదు అనాచవము దాన్ని ముట్టుకోకూడదు అని మా బండిలో ఎక్కించకూడదు అన్నట్లుగా ఇప్పుడు శవాలంటేనే ఏదో ఒక కూతల్లాగా అది మనకి చెడ్డ అన్నట్లుగా ఆలోచన చేసి చాలా మంది దూరం వెళ్ళిపోతారు అలాంటి ఒక ఒక ప్రపంచంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఒక పెళ్లి కాని అబ్బాయి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు తనకి ఒక చిన్న కుర్రోడు చిన్న ఏజ్ కుర్రోడు అలాంటి వ్యక్తి తన ఆటోలో మన ఆశ్రమానికి వచ్చి ఎవరైనా చనిపోయినా ఎవరైనా బెడ్ మీద ఉన్న ప్రతిదీ కూడా తనే తన చేతులారా ఆ విధంగా శవాలు మోసి దహన క్రియల వరకు ప్రయాణానికి తీసుకెళ్లి ఇవన్నీ కూడా చేసే ఒక వ్యక్తి గొప్ప వ్యక్తిగా మేము ఈ రోజు గుర్తించి అందరిలో మా అందరిలో కూడా గొప్ప వ్యక్తిగా గుర్తించి రోజు తనకి సన్మానం ఏర్పాటు చేశాను సన్మానం చేయాలనుకున్న ముఖ్య ముఖ్యమైన సన్మానానికి అర్హుడని నేను అంటాను ఈరోజు నెక్స్ట్ ఇయర్ జంటతో రావాలని అందరూ ఆశీర్వదించండి ఇంకేం ఇంటి పని కూడా అయిపోయి వచ్చింది ఫ్రెండ్షిప్ ఆ రకంగా ఒక అనాథ శవానికి దహన క్రియలు చేస్తే కోటి కుణ్ణి మని మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పారండి అది కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నట్లుంది మన జయ దానికి ఆ రకంగా చేస్తున్నారు లేకపోతే ఏమి ఆశించకుండా చేస్తున్నారని నేను అనుకుంటాను ఆ రకంగా చేస్తున్నారు కాబట్టి తనకి ఈ రోజు ఈ రకంగా సన్మాన కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశాను ఇంకా అదే విధంగా మా వారికి మా అనిల్ బాబు కూడా చేయాలి హెప్ అని నేను అనుకున్నాను కానీ మా వారు ఏమన్నారంటే వాళ్ళు వాళ్ళకే సన్మానం చేసుకుంటారు హెప్ అని జనాలు అనుకుంటారు తప్పుగా అనుకుంటారు అది వద్దు అని అన్నట్లు అన్నారు దానికని అది నేను మానుకున్నాను కాకపోతే ఇంతటికి నేను చేస్తున్నాను కదా ఒకప్పుడు నేను ఒకటే పోరాడి ఉండొచ్చు కాకపోతే ఈ రోజు ఇంత ట్రస్ట్ ఇంప్రూవ్ కావడానికి ఇంతంత పనులు చేయడానికి వీళ్ళందరినీ సంతోషంగా చూసుకోవడానికి మా వారు మాల్లుడు అనిల్ అనిల్ బాబు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరిని ఒకసారి చూపించేస్తాను మా మా వారు నేను మా అల్లుడు గారిని ఇద్దరిని చూపించేస్తాను మీకు నేను అల్లుడు అని ఎప్పుడు అన్నానండి ఈ రోజు చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నాను ఇంటి అల్లుడుగా ఉండుకొని కూడా అసలు ఎన్నో కార్యక్రమాలు అండి గర్వంగా చెప్తున్నానండి నా అల్లుడు ఇంత చేస్తున్నాడా చెప్పారంటే నాకు కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేస్తుందండి నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నానండి దాని మాత్రం వాళ్ళిద్దరిని చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎదుగండి వాళ్ళిద్దరూ వచ్చాయండి లాడికే వచ్చే వచ్చాడికి వచ్చి ఫ్రెండ్స్ నాకైతే మాటలు లేవు వాళ్ళ గురించి చెప్పాలంటే ఎన్నో ఉన్నాయి కాకపోతే నాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తా ఉంది ఎవరు తప్పుగా అనుకోవద్దండి ఓకేనా మీ అందరికీ నమస్కారం ఈ రోజున ఇంత గొప్ప కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటున్నాము స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మంచి ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నాము ఈ యొక్క ఆశ్రమం కానీ ఈ ఫౌండేషన్ కానీ మనం అందరికీ ఉండే కారణం అంటే ఎవరంటే మనకు అందరూ కూడా తల్లి మందులమ్మ మందులమ్మ ఇంకా హ్యాపీగా సంతోషంగా ఉన్నాము అంత మంచి ముఖాల్లో మీ ముఖాలు అంత మంచి వెలుగు మంచి చిరునవ్వు కనిపిస్తుందంటే మా యొక్క జీవితాల్లో కూడా మేమంతా హ్యాపీగా ఉన్నామంటే కారణము మన అమ్మ అమ్మ కాబట్టి అమ్మ ప్రత్యేకంగా ముందు కలిసి పక్కట్లు కొట్టి ఒకసారి కొత్త చేస్తాం నువ్వు మాట్లాడాలి ఆనంద బాష్పాలతో మీ మంజులమ్మ భగవంతుడు నన్ను మెచ్చాడో లేకపోతే మీ అందరూ మెచ్చారో కుటుంబ సభ్యులు మెచ్చారో అవతాతలు మెచ్చారో తెలియదు కానీ కాకపోతే ఇంత మంచి వరాన్ని భగవంతుడు నాకు ప్రసాద్ ఇచ్చాడు మీ అందరికి కూడా ఎప్పుడు కూడా అందరికి ప్రతి ఒక్కరికి ఇక్కడ ఉన్న అవతాతలు కానీ కుటుంబ సభ్యులు కానీ మన వీడియోలు చూసే ప్రతి ఒక్కరికి కానీ పేరు పేరున కూడా మనస్తృప్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటానండి నా తరఫు నుండి మన ఆశ్రమం తరఫు నుండి ఒక చిన్న గిఫ్ట్ అండి డ్రెస్ దాంతో పాటు ఐదు వేల రూపాయలు బహుమతి
ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడైతే జయ మాటల్లో విందాం అంటే జయకి ఎప్పుడు మాట్లాడి అలవాట్లేదు కాకపోతే బాగా మాట్లాడతాడు మాట్లాడుకుని ఏం లేదు ఇప్పుడు మాట్లాడతాడు చూద్దాం నాలుగు మాటలు ఏం మాట్లాడతాడు అని మన ఆశ్రమంలో ఎవరు పేషెంట్లు అయినా ఎవరు దేవుడి దగ్గర చేరుకున్నా నువ్వు అక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు వచ్చి అవన్నీ కూడా ఏం కార్యక్రమాలు ఉండే అవన్నీ కూడా చేస్తావు కదా ఏం ఆశించి చేస్తున్నావు ఏం ఆశించి నేనేం చేయలేదు మేడం నాకు ఇలా చేస్తేనే నాకు తృప్తిగా ఉంటుంది అని అనిపిస్తుంది చేయకపోతే ఏదో లోటుగా ఉంటుంది నాకు నాకు తెలిసి చేయకపోతే లోటుగా ఉంటుంది మేడం తెలియకుండా ఎట్లన్నా అయిపోయినా తెలియదు తెలిసి నేను అటు వరకు పోవాలకపోతే నాకు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అసలు నాకు మామూలు టైంలో ఏదన్నా మామూలు వర్క్ ఉండే రమ్మంటే ఒకసారి ఆ పని ఉంది పని ఉంది చెప్పేస్తాడు పని ఉంటే ఇట్లా ఎవరైనా చక్కని హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు లేకపోతే ఎవరైనా సొరగస్తులైనప్పుడు చెప్తే మాత్రం ఎన్ని పనులు ఉన్నా ఎక్కడున్నా ఇంకా వెంటనే వచ్చేస్తాడనమాట ఆ రకంగా ఉంటుంది తన మనస్ఫూర్తిగానే చేస్తున్నాడు ఏమి ఆశించుకున్నాను చేస్తున్నాను కాకపోతే నేను ఏది ఉచితంగా చేయించుకోను అది మాత్రం ఎందుకంటే వాళ్ళు అంతంత మాత్రం ఉండేవాళ్లే కాబట్టి మన వంతు సహాయం వాళ్ళకే ఉండాలా వాళ్ళని ఇంకా మనకు కూడా ఏదో ఒకటి రకంగా ఒక పనులు అనేది వాళ్ళు కూడా చేసి పెడుతున్నారు మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా మంచిగా ఆయుర ఆరోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మనం అందరూ కూడా కోరుకుందామండి అదేవిధంగా జయాకి మీరు అందరూ కూడా బ్లెస్సింగ్స్ ఇవ్వండి చెప్పైతే నేను కాసేపు కూర్చుంటాను మన జయ గురించి మన వెంకటరాముడు అప్ప గారు కాసేపు మాట్లాడతారంట తన గురించి వివరంగా చెప్తారంట తన మాటల్లో విందాం అప్పటి మీరు చెప్పండి మా పెద్దలందరికీ మా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు జయ గారి గురించి సన్మానం చేయడం అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఆయన సేవా దృక్పథంతోనే చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఏది కూడా ఆశించుడు నాకు ఇక్కడ తీసుకొచ్చేటప్పుడు ఒక్క మాట అన్నాడు జయ గారు అనిల్ గారు జయ గారు సార్ మీరు అమ్మ దగ్గర చేస్తున్నారు ఇంకా ప్రశాంతంగా ఉంటారు మీరు ఇంక ఎలాంటి అవసరాలు ఏమి ఉండవు మీకు భగవంతుడు నేను ఎందుకో ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు అనేటువంటిది ఆ మాట నాకు జీవితాంతం గుర్తుకుంటుంది మేము ఏమి ఇబ్బంది పడదు ఎందుకంటే నా అక్కడ వాతావరణం చూసి వచ్చాడు జయ గారు అనిల్ గారు ఆ రోజు చెప్పాడు కార్లో వచ్చేటప్పుడు చెప్పాడు నువ్వు ఎక్కడ ఇంకా ఏమి వద్దు సార్ అమ్మ దగ్గర చేస్తున్నావు నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావు ఇంకా అది చెప్పడం అనేది నాకు బంగారం మాట అది ఈ రోజు కూడా కాదు ఎప్పుడు కూడా చనిపోయేటప్పుడు కూడా నేను ఆయన గుర్తు పెట్టుకుంటా అమ్మ దగ్గర చేస్తున్నాను అది ఆయనకు చాలా నాకు మంచి మాట చెప్పాడు బంగారు మాట అది నేను దాన్ని తప్పకుండా పాటిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైతే మన అమరావతి అమ్మగారు నాలుగు మాటలు మాట్లాడతారంట తన మాటలు విందాము అందరికీ నమస్కారం స్వాతంత్ర దినోత్సవం శుభాకాంక్షలు మీ అందరికీ నేను నా ఈరోజు నా ఇక్కడ బాగుండానంటే అందరికి అందరికీ కారణం అమ్మ నన్ను హాస్పిటల్కి తీసుకుపోవడం కానీ ఆపరేషన్ చేయించడం కానీ ప్రతి ఒక్క దాంట్లో కూడా చాలా బాగా చూసుకున్నారు అమ్మ సారు బాబు అట్లే జయ గారు కూడా నా దగ్గర ఉండే హాస్పిటల్లో అతను చాలా బాగా చూ దగ్గర ఉండి చూసినాడు అయ్యి వీళ్ళు నల్లగానే నేను జీవితాంతం మర్చిపోను అది ఒక్కటి మాత్రం నేను నాలో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మన మునెమ్మ గారు మాట్లాడతారండి అండి మునెమ్మ గారు మాటలు విద్దాము గౌరవనీయులైన మా అమ్మగారికి మా నాన్నగారికి మా చిన్నయ్య మా చిన్నమ్మ అందరికీ ఇక్కడ వచ్చిన మా తోటి వృద్ధులకు అందరికీ నా నమస్కారములు నేను ముందుగా తెలిపేది ఏమంటే నాకు మనసు శాంతి లేకోకుండా నా మనసు మనోవేదంతో మెదడు ఒక రకంగా అయిపోయింది ఆ టైంలో నేను అమ్మగారి దగ్గరికి వచ్చాను అమ్మగారితో నాకు బాధ చెప్పుకున్నాను అమ్మగారు నా అందరి దయ తెలిసి నన్ను ఈడు చేర్పించుకున్నారు నాకు హార్ట్ అటాక్ ముందే ఉనింది కానీ నేను ఇక్కడికి వచ్చినాక అమ్మ చూపే దయా దాక్షిణాలతో అమ్మ చూపే ప్రేమతో నన్ను నేనున్నాను నీకు అని చెప్పి నన్ను ఆలింగం చేసుకొని నన్ను ఒక బిడ్డలాగా చూసింది కాబట్టి నా ఆ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా నేను వాడడం లేదు హార్ట్ అటాక్ ఓన్లీ బీపీ మాత్రం ఒక్కటే వాడుతున్నాను నాకు అమ్మ జీవితాంతం నాకు మళ్ళా నేను అమ్మకు రెండు పడ్డాను అమ్మ నాకు రెండు పడిందో జీవితాంతం నాకు మళ్ళా పునర్జన్మ ఇచ్చినట్టు అనిపించింది ఇప్పుడు మన శారదమ్మ గారు మాట్లాడతారంటండి అమ్మకి నాన్నగారికి 
నా యొక్క మానవుడికి అందరికీ కూడా రుణపడి ఉంటానని అవసరం నేను వచ్చి మూడు సంవత్సరాలు పూర్తయింది ఈ వేళకి అమ్మ చాలా ఇదిగా నన్ను ఇప్పటి వరకు కూడా ఎంతో బాగా చూసుకుంటూ నేను హాస్పిటల్ నాకు ఏ రోగం ఉన్నదో కూడా నాకు తెలియదు అలాంటిది అమ్మ హాస్పిటల్కి తిప్పి నన్ను బాగు చేయించి ఈ రోజుకి మనిషి ఇలా ఉన్నానంటే అది అమ్మ సలవ మాకు అమ్మే దేవుడు ఎక్కడో దేవుడు లేడు మాకు అమ్మే మాకు హృదయ దేవత ఇప్పుడు మన అశోకప్ప గారు మాట్లాడతారంట కరోనా టైంలో ఆర్థిక పరిస్థితులు ఉన్నప్పుడు నీ వీడియో చూసి చెప్పండి అమ్మ దేవల్ల ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు మేము బాగానే ఉన్నాము ఇంకా ముందు కూడా బాగుంటామని ఆశిస్తున్నాము ఇక్కడికి వచ్చి మేము నాలుగు సంవత్సరాలు అవస్తుంది అమ్మ దేవల్ల సారు అనిల్ బాబు దేవల్ల మేము బాగానే ఉన్నాము నేను మా భార్య మా భార్య గారికి కంటి ఆపరేషన్ కూడా చేయించింది మళ్ళీ తర్వాత కొద్దిగా చెవుడు వినపడకుండా చెవుల గురించి కూడా మిషన్ తెప్పించింది అది మేము చాలా రుణపడి ఉన్నాము ఇక్కడేమంటే వాళ్ళ మనసులోని మాట వాళ్ళంతా వాళ్ళు మాట్లాడాలని వాళ్ళ మనసులోని మాట మాట్లాడినారు కదా వాళ్ళకి ఇప్పుడేమంటే ఒకప్పుడు వాళ్ళ బాధతో వచ్చారు ఈరోజు బాగున్నాము అనేది ఆనంద భాష్పాలు అని నేను అనుకుంటా అవునా కదమ్మా ఈరోజు ఆనంద భాష్పాలు వాళ్ళకి అవన్నీ మర్చిపోయి ఇప్పుడైతే మాత్రము కొత్త ప్రపంచంలో కొత్త ప్రపంచాన్ని ఆహ్వానిస్తూ కొత్త ప్రపంచంలో ఉన్నారని నేను అనుకుంటా అలాగే ఉండాలా పని నేను నా ప్రయత్నము అలాగే చేస్తున్నాను కూడా అలాగే ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను వీళ్ళందరినీ కూడా పాత జ్ఞాపకాలు మరిపించి కొత్త జ్ఞాపకాల్లో పెట్టుకొని ఈ విధంగా మేమందరూ కలిసి మెలిసి ఆనందంగా ఉన్నాము ఇది పేరుకు ఆశ్రమమే కానీ కాకపోతే ఇదంతా కూడా ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా మేమందరూ కలిసి మెలిసి ఉంటామండి ఇక్కడ వచ్చే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసు మన వీడియోలు చూసే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మళ్ళా మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఈరోజు మన వీడియో మీ అందరికీ నచ్చే ఉంటుంది అనుకుంటా నచ్చితే మాత్రం మన సాక్షి పాప చిన్న రిక్వెస్ట్ పెడుతుంది ఆ రిక్వెస్ట్ మీరు అందరూ ఫాలో అయిపోతే చాలా సంతోషము ఇప్పుడు అయితే ఇప్పుడు ఇంతవరకు ప్రోగ్రామ్ అయితే కంప్లీట్ అయ్యిందని నేను అనుకుంటా కాకపోతే ఇప్పుడు అందరినీ కూర్చోబెట్టాం కాబట్టి వాళ్ళకి ఏదన్నా కొంచెం స్నాక్స్ చిన్నగా మీరు స్వీట్ మిచ్చర్ అట్లాంటివి ఏమైనా ఇద్దామా చెప్పాలి అనుకుంటా అది కూడా బిట్టి యాడ్ చేస్తాను సాక్షి మా లైక్ చేద్దాం చెప్తుంరా ఇప్పుడైతే ప్రోగ్రామ్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిందండి వాళ్ళకి కాస్త స్వీట్ మిక్చర్ అయితే ఇచ్చాము వాళ్ళకే కాదండి మేము కూడా తిన్నామనుకోండి ఉండేది ఉన్నట్లు చెప్పాలి కదా అందరూ కూడా ఈ విధంగా స్వీట్ మిక్చర్ పంచుకొని తిన్నామన్నమాట ఇంకా మామూలుగా అయితే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ చిన్నపిల్లల ప్రోగ్రామ్ అంటే చాక్లెట్లు అవంతా ఇస్తారు కదా ఇంకా చాక్లెట్లు ఎందుకు లేని అట్లా ఈ రకంగా స్వీట్ మిక్చర్ అయితే తెప్పించాము నోటి కమ్మగా అయితే తిన్నామండి తిని తర్వాత ఇంక లోపలికి వెళ్ళి అందరూ గోన్ చేసి గుడుగుప్పని పడుకునేయడమే పని ఏమంటే పొద్దున్న నిద్రలు వేసినప్పటి నుండి నీళ్లు కాంచుకొని స్నానాలు చేసుకొని ఆమెది అందరూ కొత్త బట్టలు అంటే ఉదికిన బట్టలు కట్టుకొని ఇంకా బొట్లు పెట్టుకొని రెడీ అయ్యి ఇట్లు వచ్చి జెండా ఆవిష్కరణ చేసి ఇవన్నీ పొద్దున్న నుండి బిజీ బిజీగా ఉన్నాము కదండి బాగా అలిసిపోయాం అనమాట కాబట్టి కాసేపు పడుకునేస్తే అలసట అయితే తీరిపోతుంది అంతే కదా ఇంకా సాయంత్రం లేచిన తర్వాత వాకింగ్ వాళ్ళు చేస్తారో చేయలేదో వాళ్ళు ఇష్టం ఇంకా ఆల్రెడీ ఈరోజు వాకింగ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా ఈవినింగ్ అనేది వాళ్ళు ఇష్టం టీ తాగేసి గమ్మున్న భజన్లోకి వెళ్ళిపోతారో లేకపోతే వాకింగ్ చేస్తారో వాళ్ళ నిర్ణయం ఇంకా మామూలుగా అయితే మధ్యాహ్నం టైంలో కాసేపు పడుకుంటామండి రోజు కూడా పడుకుంటాం అందరూ పడుకుంటాం మధ్యాహ్నము మూడు గంటలకి అన్ని పనులు అయిపోతాయి మాకు అంటే ఒకటిన్నరకి భోజనాలు స్టార్ట్ చేస్తాము వాళ్ళు భోంచేసి ఎవరైనా అతిథులు వచ్చి ఉంటే వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టి దాని తర్వాత మేము భోంచేసి ఇవన్నీ అయ్యే లోపల మూడు అయిపోతుంది మూడు అయిపోతుంది కాబట్టి ఇంకా దాని తర్వాత కాసేపు అందరూ రెస్ట్ ఎత్తుకోవాలనేట్లుగా అందరూ ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ ఆశ్రమ వాళ్ళు కానీ అందరూ కూడా పడుకునేస్తాం 
ఇంకా ఆ గేట్ దగ్గర మన రఘు ఉన్నాడు కదా ఆ రఘుని గేట్ దగ్గర పెట్టేస్తాం ఎవరైనా వస్తారేమో వస్తే ఐదు గంటలకు రండి అన్నట్లుగా చెప్తాం మా అయ్యప్పని ఇప్పుడు చెప్పా పెట్టుకుండా ఎవరంటే వాళ్ళు వచ్చేస్తారండి మన ఆశ్రమం దగ్గరకు వచ్చేస్తారు కాకపోతే ఆ టైంలో మాకు కాస్త రెస్ట్ అనేది కూడా అవసరం కదండి అవునా కదా మీరు చెప్పండి ఇంత పొద్దు నుండి సాయంత్రం వరకు పనులు చేసుకున్నప్పుడు ఆ మధ్యాహ్నం కాసేపు పడుకొని రెస్ట్ ఎత్తుకుంటే మాకు కూడా ఆరోగ్యాలు బాగుంటాయి ఇంకా వచ్చేవాళ్ళు ముందుగా ఫోన్ చేసి ఎవరైనా వస్తే బాగుంటుంది ఆ రకంగా ఫోన్ చేసి వస్తే మీకు కూడా మంచిది ఎందుకంటే ఒకసారి నేను ఆశ్రమంలో లేకపోతే అంటే మేము ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆశ్రమం లేకుండా టౌన్కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు పక్క ఊరికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు ఇంకెక్కడికన్నా వెళ్ళి ఉండొచ్చు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు అట్లాంటప్పుడు మీరు వచ్చి ఇబ్బంది పడేదానికన్నా మీరు ఫోన్ చేసి వస్తే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఇదండి ఈరోజు మన వీడియో మీ అందరికీ నచ్చుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మన వాళ్ళందరికీ కూడా దేశభక్తి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వీడియో కూడా మీ అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటా నచ్చితే మీరు ఏం చేయాలని సాక్షి పాప రిక్వెస్ట్ పెట్టింది అవతంత కూడా పెట్టారు కాబట్టి నేనేం చెప్పక్కర్లేదు ఓకేనా మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించే వీడియో చివరి వరకు చూశారు చాలా చాలా సంతోషం మనస్ఫూర్తిగా మీ అందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ వీడియో ఇంత తొమ్మిగిచ్చేసి ఇదే విధంగా ఇంకో మంచి వీడియోతో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్